yung lahat, nagbabalik po ang Arling Kitchen. Ngayon naman, gagawa ako ng special pandesal. At ito po ang ating mga sangkap. We need yeast, melted butter, milk, all-purpose flour, eggs, granulated white sugar, breadcrumbs, and salt. Ngayon po, una, isisit aside natin itong ating flour kasi unahin natin yung ating wet ingredients. Then, set aside din yung ating wet crumbs. Ayan. We have the milk. We have to put the milk first. Then, isasunod natin yung ating Butter. Then, yung ating eggs. I mean egg. Tapos yung ating yes. Ay lang ko natin. Ano lang ko natin ng mabuti para mag-welcome ba yung ating with ingredients tsaka mag-absorb yung ating yes. Ngayon, isusunod natin yung ating dry ingredients. Yung ating flour. Ayan. Yan yung ating salt. Ating sugar. Ilalay kayo lang po natin siya lahat. Ngayon, hahaduin lang po natin siya para mag-form siya ng dough. Ayan. Hahaduin lang po natin siya mabuti para mag-welcome ba niyong lahat ng mga sangka. Ito na po yung ating do sa ating pandesal. Ngayon, kukuha lang tayo ng konting flour para hindi magdikit sa ating gamitan ko siya ng spatula. Ngayon, ilalagay natin siya dito sa ating silikon baking mat. Ayan. Ngayon, mamasahin lang po natin siya.
mamasahin natin siya ng 5 minutes lang. Then, ilalagay natin siya sa bowl. Ayan. Namasa na po natin siya. Ngayon, ilalagay natin siya sa isang malinis na bowl. Ito na po. Ready na siyang ilagay sa ating uh, bowl. Ayan, ito po yung bowl na paglalagyan ko. Uh, lagyan nyo lang po siya ng kunting oil. Then, ilalagay natin yung ating do sa ating ayan sa ating bowl then after that, tatakpan lang po natin siya para tumubo yung ating do ayan ayan, tatakpan lang po natin siya ng hanggang 1 hour uh, I use the cloth Pero pwede din kayong kumamit ng cling cellophane or yung cling wrapper. Ayan. Tatak lang, tatakpan lang po natin siya. At ito na po yung ating do After one hour na pinaalsa natin siya. Ayan. Tumubo na siya. Ayan po. Ayan. Ngayon, kukunin lang natin siya sa ating bowl. At masahin natin siya dito. Na-divide na natin siya ngayon. Ganyan lang po ang ating uh, tagawin. Then, i-roll lang natin siya. Ganyan. Ayan po. Then, nalagay natin sa ating breadcrumbs. Ayan. Then, dito ko siya ilalagay sa aking baking pan. Ayan. Ayan lang po. Tuloy po lang po eh, Tuloy-tuloy lang po natin uh, gawin yung ating uh, alisal hanggang sa matapos natin gawin ito. Ayan. Ito po yung ating pandisal. Tatakpan lang po natin siya ng another 30 minutes para masalo siyang Uh, 
nung umalsa. Then, saka natin siya ibibake sa ating oven. At ito na po yung ating pandesal. After 30 minutes na pinaalsa natin siya. Ayan, umalsa na siya. Ngayon, ready na siyang ilagay sa oven. Ibibig natin siya sa oven. Then, i-preheat lang natin yung ating oven sa 355 degrees. Then, ibibig natin siya for about 20 to 25 minutes. At ito na po yung ating special pandesal. Ayan, luto na siya. Ngayon, ready na siyang tanggalin sa ating oven. Ayan. Tinanggal ko na yung pandesal sa loob ng oven. Ito. Palalamigin lang natin siya bago natin siya iserve. At ilagay sa ating serving plate. Ayan. Sana po nagustuhan nyo yung aking recipe sa aking special na pandesal. And please don't forget to subscribe my YouTube channel, share and like my video. Thank you.